నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న వారిని గౌరవించాలన్న గవర్నర్ అదే నిజమైన స్ఫూర్తిగా అభివర్ణించిన తమిళసై శ్రీహరికోట నుంచి మింగిలోకి దూసుకెళ్లిన పిఎస్ఎల్వి ఫిఫ్టీ ఫోర్ రాకే సముద్రాల మీద వాతావరణాన్ని అధ్యయనం చేయనున్న ఓషన్ షాట్ నిజాంపేట మండలంలో పర్యటించిన మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్సీ బండ ప్రకాష్ కొల్చారం మండలంలో ఘనంగా రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన కోసం పనిచేయాలన్న డెప్యూటీ పాషం శ్రీనివాసరెడ్డి సుప్రీంకోర్టు ఆవరణలో నిర్వహించిన రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఈ కోర్టు ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించారు ఇందులో వర్చువల్ జస్టిస్ క్లాక్ డిజిటల్ కోర్టు జస్టిస్ మొబైల్ యాప్ టూ పాయింట్ ఓ పలు వెబ్సైట్లు ఈ కోర్టు ప్రాజెక్టులో ఉన్నాయి అభివృద్ది చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారత్ ఇమేజ్ పెరుగుతుందని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు యావత్ ప్రపంచం దృష్టి భారత్ పైనే ఉందని మోదీ తెలిపారు ముంబై ఆతంకీ హమ్లే కా దీన్ భీ హై చౌద వర్ష పహలే భారత్ అప్నే సంవిధాన అప్నే నాగరికో అధికారో కా పర్వ మనా రహా థా ఉసీ దిన్ మానవతా దుష్మనో భారత్ పర్ సబ్సే బడా ఆతంకవాదీ హమ్లా కియా థా ముంబై ఆతంకీ హమ్లే మే జీకి మృత్యు హీ మే అనే శ్రద్ధాంజలి అర్పిత కర్తా సాథియో ఆజకి వైశ్విక పరిస్థితి పూరే విశ్వ కి నజర్ భారత్ పర భారత్ తేజ వికాస భారత్ కి తేజీ బడి హీ అర్థవ్యవస్థ భారత్ కి మజబూత్ హోతి అంతరాష్ట్రీయ ఛవి బీచ్ దునియా హమే బహుత ఉమ్మీదో దేఖ రీ హైసా దేశ జారే మే ఆశంకా జతాయి జాతి థీ అనే ఆజాది బరకరార్ నీ రఖ పాయగా జారే మహా జాతో కో బిఖర్ జాయగా ఆజ పూరే సామర్థ్య అనే సభీ వివిధతాం పర గర్వ కర్తే హే యా దేశ ఆగే బడ రహా హై సబ పీఛే హమారే సబ్సె బడి తాకత్ హమారా సంవిధాన హై హమారే సంవిధాన ప్రేమ్బల్ కి శురువాత మే వీ ద పీపల్ లిఖా హై సిర్ఫ తీన్ శబ్ద నీ హై వీ ద పీపల్ ఏక ఆహ్వాన్ హై ఏక ప్రతిజ్ఞా హై రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ త్రీ తోనే తెలంగాణ కల సాకారమైందని గవర్నర్ తమిళసై అన్నారు ఇతర దేశాలకు మన రాజ్యాంగం స్ఫూర్తిగా నిలిచిందని తెలిపారు రాజ్ భవన్ లో జరిగిన రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకల్లో గవర్నర్ తమిళసై పాల్గొన్నారు వేడుకల సందర్భంగా మాట్లాడిన గవర్నర్ తమిళసై మన దేశంలో రాజ్యాంగమే సుప్రీం అని వివరించారు ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగ విలువలను పాటించాలని సూచించారు ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగం కల్పించిన తమ హక్కులను పొందుతూ కాపాడుకుంటూ విధులను పాటించాలని గవర్నర్ తమిళసై కోరారు selflessly selfless service this country we must be thankful to them for their visionary approach in endowing this country with the best written constitutions in the world i am immensely proud to say that our constitution has laid greater emphasis on human values and noble ideas like justice liberty equality and fraternity 
Our constitution is the main source of our country's strong unity and integrity in its unique diversity. For more than seven decades, despite many challenges, Indian constitution proved to be the supreme in ensuring country's rock-solid democratic foundations. This is the time when the country is celebrating the Azadika Amrit Mahotsav, the 75 years of independence. At this Amrit call, the most auspicious time, we must understand the value of our Indian constitution in its true spirit as its uniqueness is that it guarantees the rights of all and it protects the vulnerable. What we require is the adherence and respect to our constitution and the constitutional offices in the true spirit of the Indian constitution. The acceptance and adherence to the constitutional values and respecting the constitutional offices cannot be selective. We must show unquestionable loyalty to our constitution and there is no hesitation to show that the constitution is the supreme in our country. We must equally respect our duties as much as we, we value our rights. On this auspicious occasion, let us all rededicate ourselves to the cause of upholding the ideals, rights and values enshrined in the Indian Constitution and contribute for the strong, secure, prosperous, self-reliant and sustainable, vibrant, democratic India. I once again wish you all a very happy Constitution Day. I would like to conclude here with the visionary words of Baba Saheb Ambedkar. He said that constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. Constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle to life, it's a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Rahul Gandhi Chapitina Baras Zoda Yatra Madhya Pradesh Lokona Sagutun the Evala Mortaka Gramam Nunchi and Bay Rosu Padayatra Praram Bincharo. Congress Party Pradhana Kardashi Priyanka Gandhi Bata Rabat Vadra Tokalsi Padayatra Lopalkun Naro. Gata Muru Rojulga Sodri Priyanka Itara Kutumba Sabhilo Tokalsi Rahul Chestuna Yatra Lo Congress Party Nitalo Kare Kartalupe the Sankilo Palgun Tunaro. Sri Hari Kotaloni Satish Tavan Space Center Nunchi Prayaginchina PSLV C fifty four racket prayogam Vijayvantamainde. E racket bara tomi the Upagrahalanu Kakshiloki Pampincharo. Evo is shot six saha in me the nano Upagrahalanu PSLV C fifty four near the Shita Kakshiloki Moskilinde. Voshan shot Upagrahala Dwara Bu Vathavaranam Parshilana. Tufanula Pasigatadam Vathavaranam Lo Tema Anchana. Samudra Lamida Vathavaranam Pai Ajainam Chain and Naro. Prayogam Vijayvantan Kavadam Pai Isro Shastravetalu Harsham. The achievements in the satellite is we have used indigenous detector and indigenous op optics and the SSTM payload is very new and I am very confident that the satellite will deliver the very good product and it will meet our the user community whatever the requirement and uh, uh, from second day onwards we are going to uh, start the payload operation and our ground station is uh, Antarctica and NRC is ready to receive the data and to give it to user community. I am very much thankful to Chairman Isro for his full guidance and uh, his, uh, every time so many advices he gives for throughout the realization of the pro full project. Nizam Pita Mandalam Lo, MLA Padma Devin the Reddy, MLC Banda Prakash Lo Paratin Charo. Mandalam Loni Nandikama Gramam Lo, Aida Lakshala Rupa Lo Turner Vinche, Yadav Sangam Bavanahani Kivaru, Bumi Puja Chesaro. Nizam Pita Mandalam Lo, MLA Padma Devin the Reddy, MLC Banda Prakash Lo Paratin Charo. Mandalam Loni Nandikama Gramam Lo, Aida Lakshala Rupa Lo Turner Vinche, Yadav Sangam Bavanahani Ki, Bumi Puja Chesaro. Nizam Pita Mandala Kendram Lo, Aida Lakshala Rupa La Vayam Turner Vinche, Munurukapu Sangam Bavanahani Ki, Aida Lakshala Rupa La Vayam Turner Vinche, Esu Community Hall Town Irmanaki, Bumi Puja Chesaro. Anatram Jilla Praja Pashat Unda the Pada Shalon, Alpain with Rachel Ropa, the Vim Tonir Michina, other Pitaraka the Gatlano, Medic Emily Padma, they win the Reddy, Emelsi Banda Prakashlo, Praram Bincharo. Adana Pitaraka the Gatlano, Praram Binchin, the Kuvachana, Emily Padma, they win the Reddy, with Jatulukana Swagat and Palikaro. Adevitanga, Mukimantri Saha, and Idanunchi Manjurana Chakrana, Emelsi Banda Prakash, Emily Padma, they win the Reddy Chetamidiga, 
లబ్దిదారులకు అందజేశారు కార్యక్రమానికి హాజరైన అతిథులను పూలమాలలతో సన్మానించారు అదేవిధంగా పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష అట్టలను అందజేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యాక విద్య కోసం అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుందని విద్యార్థులు చదువుతో పాటు ఆటలో పూరీలలో కూడా రాణించాలని ఆమె సూచించారు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ముఖ్యమే కానీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని మాతృభాష అయిన తెలుగును మర్చిపోకూడదని తెలుగు భాషకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు విద్యార్థులు మంచి విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని సేవా కార్యక్రమాలలో కూడా ముందుండాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ బండా ప్రకాష్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ఎంపీపీ సిద్దిరాములు ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షులు ఇందిరా కొండలరెడ్డి సర్పంచుల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు అమరసేనారెడ్డి రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ సంపత్ కుమార్ నందిగ్రామ సర్పంచ్ లద్దా ప్రీతి రాజగోపాల్ నందిగామ ఎంపీటీసీ సురేష్ నిజాంపేట సర్పంచ్ అనూష లక్ష్మీ నరసింహులు ఎంపీటీసీ లహరి కృష్ణారెడ్డి ఎంపీటీసీల ఫోరం అధ్యక్షులు బాలరెడ్డి పిఎస్సీఎస్ చైర్మన్ బాపూరెడ్డి ఎంఆర్పీఎస్ మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులు గురుగుల శ్రీనివాస్ తో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు ఢిల్లీ తిహార్ జైల్లో ఉన్న సత్యేంద్ర జైన్ రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నారంటూ ఇప్పటికే కొన్ని వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి ఆయనకు మసాజ్ చేయించుకుంటున్న వీడియోలు ఫుడ్ సెల్లర్ తింటున్న వీడియోలు చర్చనీయాంశంగా మారితే ఇప్పుడు జైలు అధికారులతో పిచ్చాపాటి కాలక్షేపానికి సంబంధించిన వీడియో లీక్ అవడంతో ఆప్ మరింత ఇరకాటంలో పడింది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేత ఢిల్లీ మంత్రి సత్యేంద్ర జైన్ మనీ లాండరింగ్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఆప్ మధ్య నిత్యం మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి ఈ వీడియోలో ఢిల్లీ ఆప్ మంత్రి సత్యేంద్ర జైన్ జైలు సూపరింటెండెంట్ తో ముచ్చటిస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఈ వీడియో రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు మేడ్చల్ జిల్లా బీజేపీ అధ్యకుడు హరీష్ రెడ్డి తప్పుడు పేర్లు ఫోటోలతో ఓటర్లుగా నమోదు చేస్తున్నారన్నారు డ్వాక్రా మహిళలకు టార్గెట్లు ఇస్తూ ఓట్లు నమోదు చేయాలని బెదిరిస్తున్నారని తెలిపారు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేయకుండా ఓటర్లుగా నమోదు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు అంటే మనకి ఇంకా వాళ్ళు ఎవరో కనిపెట్టలేము ఆధార్ను మీ సేవా సెంటర్లో మారుస్తారు ఇక్కడ అడ్రస్ పెడతారు ఇక్కడ ఓటు నమోదు చేస్తారు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న ఒక ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఒక కుట్ర కోణంతో ఒక పథకం ప్రకారంగా ఎలక్షన్లు అంటే కష్టపడి గెలవాలా జనంలో మంచి పేరు తెచ్చుకొని గెలవాలా ప్రజలకు సేవ చేసి గెలవాలా మేము ఒక వంద శాంపుల్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం ఇది అవసరం పడితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు కూడా వెళ్తాం న్యాయస్థానాన్ని కూడా ఆశ్రయిస్తాం ఇటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళపైన వాళ్ళపైన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలా వాళ్ళ పైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లు ఈడీ రేట్లు కూడా వేయాలని కూడా తెలియజేస్తున్నాం దీంట్లో ఓటర్ లిస్ట్ లో ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లో ఒక బిఏలో వారు ఉంటారు వాళ్ళ ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ కూడా జరుగుతారు వాటి కూడా కొన్ని దృష్టికి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఏవైతే తీసుకొచ్చి చెప్పించినారో అవి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము కొన్ని అనేది కరెక్షన్స్ కూడా ప్రాసెస్ లో జరుగుతూ ఉంది రేపు ఎనిమిది డిసెంబర్ నాటి వరకు ఈ యొక్క ముసాయిదా విడుదల చేసిన దాంట్లో ఏమైనా కూడా ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నా ఏమైనా క్లెయిమ్స్ ఉన్నా కూడా అన్నీ కూడా ఈఆర్ఓ దృష్టి తీసుకురావాలని చెప్పేయడం జరిగింది ఆ విషయం ఆ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది రంగారెడ్డి జిల్లా చిన్న గోల్కొండ నరసింహా చెరువుకు గండి కొట్టి నీటిని బయటకు పంపించే పనులు ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ వర్షాలతో చెరువు నుండి పెద్ద గోల్కొండ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు సర్వీస్ రోడ్డుపైకి నీళ్లు వచ్చి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గ్రామస్తులు తెలిపారు దీంతో చెరువుకు గండి కొడుతున్నామని తెలిపారు అధికారులు అయితే ఓ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు ఉన్న భూముల్లో నీరు నిల్వటం వల్లే చెరువు పూర్తిగా నిండక ముందే గండి కొడుతున్నారని ఆరోపించారు సొసైటీ డైరెక్టర్ అనంతరెడ్డి ఇబ్బంది జరగడంలో కొద్దిగా అందరం కూడా ఈ నరసింహా చెరువులో మనం అందరం కూడా నీళ్లు ఎప్పుడు దేవ దగ్గర నేను చూసినప్పుడు నుంచి కూడా పదిహేను నుంచి ఎప్పుడు కూడా చెరువు నిండదు కానీ ఈసారి చెరువు నిండడం నీళ్లు ఉండాలి గ్రామానికి మంచిగా ఉంటుంది పిల్లలు ఆడబిడ్డలే కానీ ఎవరో బతుకమ్మ అన్ని అదే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి గ్రామ సర్పంచ్ గారు చేయడం చాలా సంతోషమే దానికి ఏదేమైనా కానీ ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఈరోజు దాన్ని తీయాలని ఆలోచనతో చేసినాం అది కూడా రోడ్డు రోడ్లో నీళ్లు పోకపోయి ఏదైతుందో దాని ప్రకారమే తీయాలని చెప్పినాడు సర్పంచ్ గారు దాని దా దా విధంగానే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఈ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది పోలీసు వాళ్ళు కూడా మనం సహకరించడం చాలా సంతోషం గ్రామస్తులు అందరూ కూడా సహకరించారు 
సరిహద్దుల్లో పాకిస్తాన్ కవ్వింపు చర్యలు ఏమాత్రం తగ్గటం లేదు అదును చూసి మళ్లీ మళ్లీ కవ్వింపులకు పాల్పడుతోంది నిన్న రాత్రి అమృత్సర్ పరిధిలోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో పాక్ కవ్వింపు చర్యలకు జవాన్లు గుర్తించారు రాత్రి సరిగ్గా ఏడు గంటల నలబై నిమిషాల సమయంలో పాక్ వైపు నుంచి మన దేశంలోకి వస్తున్న డ్రోన్ ను భద్రతా సిబ్బంది పసిగట్టి కూల్చివేశారు పాకిస్తాన్ నుంచి భారత భూభాగంలోకి అనుమానిత డ్రోన్ ప్రవేశిస్తున్నట్లు నిర్దారించుకున్న సరిహద్దు భద్రతా దళం సైనికులు కాల్పులు జరిపారు దీంతో డ్రోన్ అమృత్సర్ జిల్లాలోని డావోకి గ్రామ సమీపంలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పడింది ఆ చైనీస్ డ్రోన్ ను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు పాకిస్తాన్ అంతర్రాష్ట్రీయ సీమాపర్ బీతీ రాత్ బిఎస్ఎఫ్ ట్రూప్స్ ని డ్రోన్ కు అబ్జర్వ్ కియా డ్రోన్ అబ్జర్వేషన్ కే బాద్ మే తురంత హీ బిఎస్ఎఫ్ ద్వారా లేట్ డౌన్ కౌంటర్ డ్రోన్ డ్రిల్స్ కు అపనాయా గయా ఆర్ ఇస్ దౌరాన్ ఫైర్ కర్కే డ్రోన్ కు మార్ గిరాయా గయా इस बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखकर बीएसएफ ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रिस्पांस कैपेबिलिटी को बढ़ाया इस ड्रोन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बीएसएफ की अपनी फोरेंसिक ड्रोन लेबोरेटरी में भेजा जाएगा उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि इस ड्रोन को भेजने के पीछे क्या मंसूब ఛత్తీస్గఢ్ లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో పోలీసులు మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురు కాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి ఈ ఎన్కౌంటర్ లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు చనిపోయారని బీజాపూర్ లోని పేమేరా అటవీ ప్రాంతంలో సీఆర్పీఎఫ్ డీఆర్జీ ఎస్టీఫీ జవాన్లు సంయుక్తంగా మావోయిస్టుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు ఈ క్రమంలో ఇరుపక్షాల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయని పోలీసుల కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు చనిపోయారని బీజాపూర్ ఎస్పీ ఆంజనేయ వర్షను తెలిపారు ఘటనా స్థలంలో లభించిన ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాని తెలిపారు హైదరాబాద్ మైలార్దేవ్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శాస్త్రీపురంలో ఉన్న స్క్రాప్ దుకాణంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మూడు ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు ఈ ప్రమాదంలో ఆస్తి నష్టం భారీగానే జరిగిందని ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందన్నారు అధికారులు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారికి కార్తీక మాసంలో కాసుల వర్షం కురుస్తుంది నెల రోజుల పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని వివిధ రూపాల్లో మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఆలయంలోని హుండీ ద్వారా ఎనిమిది కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల ఆదాయం వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూస్తుందంటే ఆ ఘనత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్దేనని కొల్చారం మాజీ జడ్పీటీసీ పాశం శ్రీనివాసరెడ్డి టీఎస్ ఎంఆర్పీఎస్ జాతీయ ఉపాధ్యకుడు పుర్రె ప్రభాకర్ అన్నారు కొల్చారం మండలం సంఘ పేట గ్రామంలో టీఎస్ ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు కొల్చేర మండలం సంఘపేట గ్రామంలో ఎంఆర్పీఎస్ టీఎస్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు పుర్ర ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా కొల్చేర మండలం మాజీ జడ్పీటీసీ పాషం శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరై డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసరెడ్డి పుర్ర ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సముచిత న్యాయం జరుగుతుందంటే అది అంబేద్కర్ కృషితోనే అన్నారు రాజ్యాంగాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవిస్తూ అంబేద్కర్ ఆశయ కోసం కృషి చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఎంఆర్పీఎస్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బంగారిగల్ల దుర్గయ్య గ్రామ సెక్రటరీ నాగరత్నం టీఆర్ఎస్ ఎస్సీసీఎల్ గ్రామ అధ్యక్షులు గడ్డం నరేష్ పిఐ కృష్ణయ్య దుర్గయ్య పుర్రె మహేష్ టి లక్ష్మయ్య పాపయ్య మల్లేశం నవీన్ జి కుమార్ బి శ్రీకాంత్ గిరిరాజు చినరాజు జాన్ ప్రతాప్ కిషోర్ సన్ని ఇమ్ము తదితరులు పాల్గొన్నారు కొల్చారం మండలం సంగాయపేట గ్రామంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రోజునాడే ఎన్నో దేశాలలో ఎన్నో రాజ్యాలలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఆయన క్షుణ్ణంగా విదేశాల పర్యటన విదేశాల్లో తిరిగి అన్ని దేశాల్లో నడుస్తున్నటువంటి వ్యవస్థను అంతా గమనించి భారతదేశంలో ఏ విధంగా రాజ్యాంగం ఉండాలనే అంశానికి వచ్చి ఆ రోజు మన రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడం జరిగింది మనం ఈ రాజ్యాంగాన్ని గుర్తించవలసిన అవసరం ఆసనం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి మన గ్రామంలో మన ముఖ్యంగా మన గ్రామంలో ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు కానీ మన సంఘ నాయకులు కానీ అదేవిధంగా గ్రామస్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దిగ్విజయం చేసినందుకు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను కూడా ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ తెలుస్తున్నాను రాజేష్ బాబాసాహెబ్ లిఖిత పూర్వకంగా రాసినటువంటి రాజ్యాంగ దినోత్సవం ఈరోజు మరి సభాండ వర్గాలకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయిన వసీలకు మరి ఒక గ్రామ స్థాయి నుంచి పార్లమెంటు దాకా వెళ్ళే అవకాశం మరి రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి హక్కులు మరి ఈ దేశానికే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ మరి భారత రాజ్యాంగం అంటే మరి ప్రపంచమే ఒక వైపు మన దిక్కు చూస్తున్నటువంటి మరి నిదర్శనం 
మరి ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగము ఈ ప్రపంచ దేశాలు కూడా మనకు కల్పించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరి పౌర హక్కులు మరి అట్లానే పోతే సామాజిక హక్కులు మరి ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సబండ కులాలకు ఈ దేశంలో మరి సర్వం హక్కులు కల్పించి వారి కోసం మరి మరి రిజర్వేషన్లు మరి అలా అయిపోతే ఉద్యోగ పరంగా రాజకీయ పరంగా మరి గ్రామ స్థాయి సర్పంచ్ నుంచి మొదలుకుంటే పార్లమెంట్ ఒక ఎంపీ దాకా కూడా ప్రధానమంత్రి దాకా కూడా ఇలా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి భిక్ష మరి ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవము కొల్చార మండల సంగాపేటలో జరుపుకోవడము ఎంతో అదృష్టమని మేము భావిస్తున్నాం క్రిస్టియన్లకు బైబిల్ పవిత్ర గ్రంథం ముస్లింలకు కురాన్ పవిత్ర గ్రంథం అదే హిందువులకై అనుకున్నట్టయితే భగవద్గీత పవిత్ర గ్రంథం దేశ ప్రజలందరికీ గొప్ప పవిత్ర గ్రంథం మీద ఉన్నదంటే అది భారత రాజ్యాంగం మాత్రమే భారత రాజ్యాంగం వల్ల పెట్టినటువంటి భిక్ష వల్లనే ఈరోజు మన ప్రభాకర్ సార్ చెప్పినటువంటి ప్రధాని కానీ సీఎం కానీ అందరూ కూడా వెళ్ళడానికి ఆస్కారం అది భారత రాజ్యాంగం వల్ల మాత్రం ఇద్దరు ఐక్యంగా ఉండి దాన్ని అధిగమించాలని కోరుకుంటూ ఈ సమయం ఇచ్చిన మన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపు నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో మండల ఎంపీపీ దేశట్టి సిద్దరాములు అధ్యక్షతన మండల సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి వివిధ శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు మొదటగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారికి సంబంధించి యాసంగి పంటకు గాను నలభై తొమ్మిది టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉందని డిసెంబర్ మొదటి వారంలో రైతు బంధు ఖాతాలో జమ కావటం జరుగుతుందని తెలిపారు యాసంగి పంటకు విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు అనంతరం వెటర్నరీ విద్యుత్ శ్రీనిధి మిషన్ భగీరథ శాఖల అధికారులతో చర్చించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎంపీపీ సిద్దిరాములు వైస్ ఎంపీపీ అందే ఇందిరా జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ ఎంపీడీఓ వెంకటలక్ష్మి తహసీల్దార్ గంగాప్రసాద్ వ్యవసాయ అధికారి సతీష్ సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు అమరసేనారెడ్డి గ్రామ సర్పంచ్ అనూష ఎంపీటీసీ లహరి కోఆప్షన్ గౌస్ సొసైటీ చైర్మన్లు బాపురెడ్డి కొండలరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు రిలేషన్ కానీ సో ఇలా చాలా వరకు సబ్సిడీలు ఉండేవి అదేవిధంగా కూరగాయలు తీసుకోవాలంటే కూరగాయలు తీసుకున్నట్టుంటే పందిరి విత్తన పందిరికి పందిరి కానీ ఇవన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి అన్ని అన్ని రంగాలుగా మరి ముందుకు వెళ్తూ మరి మన యొక్క మండలం అటువంటి గ్రామ సర్పంచ్ మరి ఎంపీ యొక్క అధికారులతో నేడు ఈ యొక్క సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమాలకు మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి గాను అదేవిధంగా రానున్న యొక్క మండలాన్ని అనేక విధాలుగా అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడానికి మరి కృషి చేస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే పద్మారెడ్డి గారికి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను తండ్రి మరణం ఓవైపు తండ్రి పంచిన గుర్తులు మరోవైపు వెరసి తండ్రి ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో జిల్లా స్థాయి క్రీడల్లో మృతుడు రేంజర్ శ్రీనివాసరావు కూతురు కృతిక సత్తా చాటింది కొత్తగూడెంలో జరిగిన జిల్లా స్థాయి క్రీడల్లో కృతిక వంద మీటర్ల పరుగు పందం మరియు లాంగ్ జంప్ లో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచింది బాధను గుండెల్లో పెట్టుకుని పోటీలో పాల్గొని గెలిచింది అక్కడున్న వారంతా రేంజర్ శ్రీనివాసరావు కృతిక ధైర్య సాహసాలకు మెచ్చుకున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలంలోని ఉత్తరపల్లి మక్తలూరు చిన్నాపూర్ కాశీపూర్ కలివేముల చర్లగూడెం తోపుగొండ జుక్కల్ గ్రామాల్లోని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఎస్డీఎఫ్ నిధులతో సీసీ రోడ్లు అండర్ డ్రైనేజీ పనులకు ప్రతి గ్రామానికి ఇరవై లక్షల చొప్పున కేటాయించడంతో రాష్ట హ్యాండ్లూమ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చింతా ప్రభాకర్ పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు నియోజకవర్గంలో పదిహేడు కోట్ల యాబై లక్షల నిధులతో అభివృద్ది చేయనున్నారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కృషి వల్లే గ్రామాలు పట్టణాలు అభివృద్దిలోకి వస్తున్నాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లతో పాటు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీ సరళా ఫూల్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ గ్రంథాలయ చైర్మన్ నరసింహారెడ్డి డీసీబీ వైస్ చైర్మన్ పట్నం మాణిక్యం కొండలరెడ్డి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మధుసూదన్ రెడ్డి సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు గోపాల్ రెడ్డి శంకర్ గౌడ్ కాజాఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
పక్కన ఒకటి కాలువ ఉన్నదన్నా ఒకటి దానికి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో దానన్నా మరి ఎలా దానికి ఒక చాలా మురికి అయిపోతుంది వాటర్ ఎక్కడ లోపల ఉన్నది అది దానికి ఒక ముప్పై నాలుగు పది లక్షల పండు అయితే ఉన్నది ఒకసారి మీరు ఏ గాని పిలిపించి ఎస్టిమేషన్ చేయించి దానిలో ఏ పనులన్నా అదొక్క పని చేసినట్టయితే మేము చాలా మెదక్ జిల్లా రామింపేట మండల కేంద్రంలో నవంబర్ ఇరవై ఆరున భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజును పురస్కరించుకుని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో దేశవ్యాప్తంగా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ను ఘనంగా సన్మానించుకుని ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడుతున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రామేంపేట ఎస్ఐ రాజేష్ బీసీ సంఘం అధ్యక్షులు గంగారం శ్రీనివాస్ జైభీం సంఘం సభ్యులు పాతూరి రాజు దూబాసి సంధ్యు మేడిపల్లి జనార్దం బైరం సిద్దన్న గార్నాల జోన్ బోయిని పద్మారావు సిద్దారాములు బీసీ సంఘం ఉపాధ్యక్షులు వెంకట తదితరులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళ కష్టపడ్డ దానికి మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలి వాళ్ళ ఆశయాలలో మనం నడవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుతున్నాం శుభాకాంక్షలు అందరికీ ఈరోజు నేటికి భారత రాజ్యాంగం నుంచి ఎన్నెల్లో అయిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సుమారు అరవై దేశాల రాజ్యాంగాలను చదివి లిఖితపూర్వకంగా మన భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని రచించారు ఒక పది పదిహేను రోజులు జరిగితే అప్పుడు భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా అమలవుతుంది ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడి ఉన్నది ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్ననేది సామాన్య ప్రజలకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి వేడుకలు వచ్చే సంవత్సరం నుంచి జరపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుచున్నాం రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న వారిని గౌరవించాలన్న గవర్నర్ అదే నిజమైన స్ఫూర్తిగా అభివర్ణించిన తమిళసై హరికోట నుంచి నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన పిఎస్ఎల్వి సిఫ్టీ ఫోర్ రాకెట్ సముద్రాల మీద వాతావరణాన్ని అధ్యయనం చేయనున్న ఓషన్ షాట్ నిజాంపేట మండలంలో పర్యటించిన మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్సీ బండ ప్రకాష్ కొల్చారం మండలంలో ఘనంగా రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన కోసం పని చేయాలన్న డెప్యూటీసీ పాషం శ్రీనివాసరెడ్డి ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం